नमस्कार अस्तित्व न्यूज चोवीस तास जनहितासाठी एक पाऊल पुढे दुर्गावतार या कार्यक्रमात मी नयना आपलं स्वागत करते भारतीय संस्कृतीमध्ये सण उत्सवाला अनन्य साधारण महत्व आहे सध्या नवरात्रची धामधूम सुरू आहे नवरात्राचा जल्लोष वाढतच चाललाय भारतामध्ये एकूण एक्कावन्न शक्तिपीठ आहेत त्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये साडेतीन शक्तिपीठ आहेत त्यात माहूरगड कोल्हापूर तुळजापूर आणि वणीगड यांचा समावेश आहे नाशिकच्या देवींचं महात्म्य आणि त्यांच्या दर्शनाचा लाभ आपण घेऊ शकणार आहात घर बसल्या आमच्या दुर्गा अवतार या कार्यक्रमामध्ये आमच्या या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक आहेत जनसेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल सेंटर नाशिक सह प्रायोजक आहेत सुवर्ण नक्षत्र जी एन आडगावकर ज्वेल्स नाशिक आवजीनाथ टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स नाशिक राजा नर्सरी नाशिक वक्रतुंड पार्सल पॉइंट नाशिक जननी सारी माया तुझी अंबे कृपा करी अंबे कृपा करी
अंबे कृपा करी अंबे कृपा करी तू दुर्गा तू भवानी संसारा की तू च जननी सारी माया तुझी अंबे कृपा करी संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरना ते वारी हारी पड़ लो आता संकट निवारी नवर्र मे स्त्री शक्ति का जागर अनुषंगान आम दुर्गा अवतार या विशेष कार्यक्रम मधे आज पर विशेष उंची गाठले क्षेत्र में कर्तृत्ववान ठरले महिला यशोगाथा बगित है आज आप अशाच एक महिले की यशोगाथा बढ़ना आहोत लहानपनापासन नाटक की आवड़ गे पंद्रह वर्षा मध्य नाट्य क्षेत्र में अपनी ओख निर्माण के लिए अखेर की रधुक नाट्य क्षेत्र में विशेष उंची गाठले डेटिंग विथ्रेन या प्रायोगिक नाटक विशेष भूमिका साकार चित्रपटा बयाच भूमिका साकार हास्यान सार वातावरण पल्लवीत करना मूल की नशिक की कन्या पल्लवी पटवर्धन खास बातचीत के लिए अस्तित्व न्यूज से प्रिंसिपल करस्पॉन्डंट प्रशांत गोड़से जनसंपर्क अधिकारी विकास गायधनी मूल नाशिक पल्लवी पटवर्धन या अभिनेत्री अभिनय मात्र अगर उत्तम रित्य शिकले सहज सुंदर अभिनय भाषे वभुत्व महत्वाचे कामा नितान्त प्रेम या गोष्टी अभिनय खुलत जो आतापर्यत पल्लवी ने नानाविध भूमिका साकार तरी ही अभिनयात नाविन्य कस आता कुठे कमी पड़ू नए ये सर्व कलाकार अभिनय करता अगर लक्ष्यपूर्वक बारकावे बगत मग तो कलाकार मोठा असो कि छोटा प्रत्येक मनसाकड़ कि कलाकाराकून का नवीन शिकाला मिलत असा विश्वास है शिकत रह हाँ स्वभाव एक दिवस नक्की खूब मोटी अभिनेत्री बनवेल अजिब शंका नहीं पल्लवी पटवर्धन एक चांगला गुण मे उत्तम कवयत्री सुधा है नमस्कार 
मी पल्लवी पटवर्धन गेले पंधरा वर्षांपासून मी नाट्य क्षेत्रात आहे बालनाट्यांपासून सुरुवात केलेली आहे मी आता पाचवी पासन वयाच्या दहाव्या वर्षापासन नाटकात काम करते जिजाई थिएटर्स म्हणणं अद्भुत नगरीचा विदूषक अलबत्या गलबत्या थँक यू मिस्टर सुनील गावस्कर बोलवणे आल्याशिवाय नाही अशा बऱ्याच बालनाट्यांमध्ये कामं केली त्याच्यानंतर थोडा गॅप झाला शाळा शाळेमधनं नाट्य संगीत नाटक बसवलं भामिनी मानापमान त्याच्यामध्ये म्हणजे मला ऍक्च्युली घरामध्ये कोणी या क्षेत्रामध्ये नाहीये नाट्य क्षेत्रांमध्ये तरी पण मला आवड होती माझ्या मैत्रिणीमुळे मी या क्षेत्रात आले तिच्याबरोबर रिहर्सलला जाता जाता मला सुद्धा नाटकात घेतलं मग मी ते बालनाट्याचा हा प्रवास चालू केला सांगायचं म्हणजे प्रख्यात दिग्दर्शक राजीव पाटील स्वर्गीय राजीव पाटील सचिन शिंदे माझे मिस्टर प्रशांत पटवर्धन धनंजय बाबडे प्रशांत केळकर असे बरेच दिग्गज मंडळी माझ्याबरोबर होते त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा एक वेगळा अनुभव मला मिळाला तसं सुरुवात मग ती सुरुवातच झाली माझी मग वक्तृत्व स्पर्धा कथाकथन स्पर्धा ही सुरुवात होती मग नंतर पुस्तकं मिळून स्वतःच लिहायचं म्हणजे एक वक्तृत्व स्पर्धेमधनं भाग घ्यायचा गो ग देशपांडे बऱ्याच ज्या नाशिकमध्ये प्रख्यात स्पर्धा होत्या त्याच्यातनं मी वक्तृत्व कथाकथन केलं त्यानंतर आमचं अद्भुत नगरीचा विदूषक याची कॅसेट सुद्धा निघाली त्या काळी माझ माझी ओळख म्हणजे प्रशांत पटवर्धन यांच्याशी ओळख होतीच मग परत आम्ही मी कॉलेजला असताना गणपती उत्सवामध्ये नाट्य महोत्सव चालू झाला तर तेव्हा आमची जास्त ओळख झाली मग आम्ही प्रेमात पडलो आणि माझा प्रेमविवाह झाला बराच गॅप पडला म्हणजे संसार नंतर मुलं यानंतर काही वर्षांनी मी बालवाद्यवृंद चालू केला तर त्याच्यामध्ये मी आणि माझ्या मिस्टरांनी म्हणजे प्रशांत पटवर्धनांनी चाळी चाळीस लहान मुलांचा आमचा समूह होता बालवाद्यवृंदाचा त्याच्यामध्ये गायक वादक अँकरिंग करणारे म्हणजे निवेदक परत डान्स करणारे ही सगळी लहान मुलं होती आणि आम्ही बॅकस्टेज त्याच्यामध्ये जुनी गाणी नवीन गाणी नवीन घाटणीची गाणी आणि त्याच्यावर नृत्य आणि शिवाय काव्य त्या म्हणजे मध्ये मध्ये माझ्या मुलांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये मंगेश पाडगावकरांच्या कविता त्याच्यात सादर केल्या होत्या तो म्हणजे तो प्रयोग खूपच यशस्वी झाला नंतर लोकांच्या खूप मागण्या आल्या मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पुण्यासारख्या शहरांमध्ये होणारे असे प्रयोग नाशिकमध्ये तो त्या काळी दोन हजार चार पाचला तो यशस्वी झाला नंतर मला ऍक्च्युली मला इच्छा होती दिग्दर्शक होण्याची म्हणजे मला कोणातरी असिस्ट करावं मोठ्या दिग्दर्शकांना अशी इच्छा होती तर माझे मिस्टर म्हणे तू कर तू का नाही सुरुवात करत परत पहिल्यापासून म्हणून मी स्मिता तळवळकरांची अस्मिता अकॅडमी परत जॉईन केली तर म्हणजे आपण जे लहानपणापासून करत असतो आपल्यावर बिंबलेलं असतं ते कुठेही पुसलं जात नाही हे तेव्हा मला जाणवलं मग एक वर्षभराची अस्मिता अकॅडमी म्हणून त्याच्यामधनं व्हिज्युलायझेशन बरेच छोटे छोटे नाट्य प्रयोग स्किट्स असे सादर केले मग मला परत विचारण्यात आलं राज्य नाट्यासाठी मग अर्धुक म्हणून दोन हजार नऊ ला या नाटकापासून माझी सुरुवात झाली ते म्हणजे आतापर्यंत ते कंटिन्यू चालूच आहे अर्धुक त्याच्यानंतर एक अधुरी गझल दर्द डिस्को वागरू अखेरची रात्र माझा खेळ मांडू दे डेटिंग विथ रेल हे आता चालू असलेलं सचिन शिंदेनी दिग्दर्शन केलेलं आणि दत्ता वडिलांचं लेखन हे जे नाटक आहे आता त्याचा प्रयोग पण परवा आहे ते चालू आहे सहा वर्षांपासनं सिनेमांमध्ये पण काम करतीये महागुरु गुलदस्ता धुंडी काजवा मुरळी म्हणजे वाघ्या मुरळीच्या जीवनपटावर हा आधारित सिनेमा आहे त्याच्यामध्ये अक्का हे महत्वाचं कॅरेक्टर मी त्याच्यामध्ये निभावलेलं आहे नंतर प्रिय अभिवाचन अभिवाचन असे पण मी प्रयोग करते त्यात दैनंदिनी ती अदलीमधली पाने 
त्याच्यामध्ये युज प्राथर आणि गेल प्राथर असे अमेरिकन लेखक आहेत त्यांना डायरी लिहिण्याची सवय होती ते अमेरिकेमध्ये समोरासमोर एका अपार्टमेंटमध्ये राहत होते नंतर त्यांना ते दोघं जण प्रेमात पडले आणि एकत्रच डायरी लिहित होते म्हणजे आपल्या रोजच्या जीवन घडणीतले छोटे छोटे प्रसंग ते त्याच्यामध्ये नमूद करत होते पण ते प्रसंग आपण आपल्याला कळत नाही आपण रोज काय जगतो पण ते डायरीमध्ये लिहिल्यानंतर लक्षात आलं की इतके छोटे पण हृदयस्पर्शी प्रसंग होते की खूपच छान पद्धतीने त्यांनी मांडलेले होते त्याचंच अनु अनुलेखन अनिल कुसुरकर या मराठी लेखकाने केलं त्याचं दैनंदिनीतली अदली मधली पाने हे आम्ही याचे अभिवाचनाचे प्रयोग करत होतो त्याचाच त्याच्यावरच आधारित प्रिय हा सिनेमा हा पण लवकर सेव्ह करतोय त्याच्यामध्ये सगळे त्याच्यानंतर अमेरिकेमधन तेच त्याचं पुस्तक जेव्हा प्रसिद्ध झालं युज प्राथर आणि गेल प्राथर यांचं साठाव्या दशकामधलं तर त्याच्यानंतर कित्येक वर्ष अमेरिकेमधले घटस्फोट थांबले होते ह्या पुस्तकानंतर त्याचंच अनुलेखन यांनी अनिल कुसुरकरांनी केलं त्याचे आम्ही बरेच अभिवाचन असे प्रयोग केले त्यानंतर कनुप्रिया हे धर्मवीर भारतींचं जे हिंदी काव्यलेखन आहे दीर्घ काव्य जे राधे राधा आणि कृष्णावर आधारित आहे त्याचंच मराठी अनुलेखन शरद रेशमेय यांनी केलेलं आहे त्याचे अभिवाचनाचे प्रयोग मी करते नंतर बोल माधवी बोल हे जे डॉक्टर चंद्रशेखर देवल यांचं हिंदी पुस्तक आहे त्याचंच अनुलेखन असावरी काकडे यांनी मराठीत केलेलं आहे त्याचं पण मी अभिवाचनाचे प्रयोग करते त्यानंतर आता एक दीड वर्षांपासून कविताही करते पेपरमध्येही बरेचदा लेख असतात तरुण भारत नागपूरला माझं नवरात्री निमित्त रंगिलो मारो ढोलना गुजरातीतले जे हा जो गर्भा प्रकार आहे त्याचा त्याचे इथे नाशिकमध्ये शिकवलं जाणारे जे क्लासेस आहेत त्याबद्दल लेख आलेला आहे परत श्रावणामध्ये गोविंदावर लेख लिहिला होता शिवाय मी कवी काव्यलेखनही करते गहिरी नावानी माझं माझा काव्यसंग्रह लवकरच प्रकाशित होणार आहे त्याच्यानंतर मी आता एक्झाम नावाची हिंदी शॉर्ट फिल्म लिहिली ती युट्यूबवर आहे त्याला बरेच पावणे दोन लाख व्ह्युअर्स झालेले आहेत आता त्याच्यानंतर फ्रेंडशिप बँड म्हणून एक फिल्म युट्यूबवर येऊ करती आहे नंतर भूक नावाची एक शॉर्ट फिल्म आहे ती पण मी लिहिती आहे ती पण आता युट्यूबवर लवकरच त्याचं शूटिंग चालू होईल नंतर नाट्य नाट्य पुरस्कारांमध्ये अर्धुक म्हणून नाटक आहे त्याला कामगाराला मला मेडल होतं याला फायनलला मेडल होतं प्राथमिकला सुद्धा होतं नंतर ते नाटक प्रथम आलं होतं त्याच्यानंतर दर्दे दर्दे डिस्को म्हणून जे नाटक होतं ते पण प्राथमिकला पहिलं आलं होतं अंतिमला पण त्याला बक्षिस होती त्या दोन्हीला प्राथमिकला अंतिमला दोन्हीला मला अभिनयाचं पारितोषिक होतं अर्धुकला पण अभिनयाचं पारितोषिक होतं त्यानंतर वा गुरु जे नाटक केलं त्याला सुद्धा अभिनयाचं मला पारितोषिक होतं नंतर मागच्या वर्षी गुरुदत्तच्या जीवनपटावर नाटक होतं त्याच्यामध्ये गीता दत्त यांचं कॅरेक्टर मी निघवलं होतं त्याच्यामध्येही मला अभिनयाचं पारितोषिक मिळालं ते गीता दत्त मग त्याच्यामध्ये बऱ्याच अंशी उर्दू या भाषेचा वापर केला होता त्याच्यामध्ये गीता दत्तची गाणी जुनी आणि बराच लहेजा उर्दू हा होता नंतर एक अधुरी गजल त्याच्यामध्ये अभिनयाचं पारितोषिक मला मिळालेलं आहे नंतर सई परांजपे आणि आता डेटिंग विथ रेन असं मी नाटक करते ते नाट्य महोत्सव आहे ते स्पर्धेसाठी नाही केलेले नंतर मी सांगितलंच मगाशी तो मी नवेच हे प्रभाकर पणशीकरांचं गाजलेलं नाटक त्याच्यामध्ये मी 
डॉक्टर गिरीश ओक यांच्या बरोबर अभिनय केलाय त्यांच्या बायकोचा प्रमिला परांजपे हे कानडी जे कॅरेक्टर होतं ते निभावलेलं आहे असूड या नाटकामध्ये सावित्रीबाई फुले यांचा पात्र निभावलेलं आहे नंतर वादळ हे जे नाटक होतं आंबेडकरांच्या जीवनावर आधारित त्याच्यामध्ये डॉक्टर सविता कबीर यांच्या ज्या दुसऱ्या पत्नी होत्या त्यांचं कॅरेक्टर मी निभावलेलं आहे नंतर तुझं आहे तुझं पाशी हे पु ल देशपांडेंचं खूप गाजलेलं नाटक त्याच्यामध्ये छोटा रोल होता पण विनोदी ते कॅरेक्टर होत आता बरेच नाटकांचं वाचन चालू आहे नवीन नाटक येऊ करतायत नवीन सिनेमांच बद्दल बोलणी चालू आहे ते काही ठरलेली नाही आहेत नावं त्याप्रमाणे लवकरच तुम्हाला कळतील की नवीन 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 पुढच्या महिन्यात शूटिंग आहे परत एका एक सिरियल पण चालू होती आहे नियंता नावाने ती मला वाटतं पुढच्या वर्षात चालू होईल त्याचं पायलट शूटिंग झालेलं आहे जर स्वप्न उत्तम अभिनेत्री होणं हे स्वप्न आहे उत्तम कविता लिहिणं स्वतःच्या आनंदासाठी घरच्यांना आनंद देणं चांगलं लेखन होणं माझ्या हातून हे एक माझं स्वप्न आहे नुकताच मी ठेवा संस्कृतीचा म्हणून हा एक महिलांचा ग्रुप चालू केलेला आहे हा एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे म्हणजे माझ्या मैत्रिणींना गोळा करून आणि अनेक जणी त्याच्यात ज्या माझ्या ओळखीच्या पण नाही आहेत त्या पण त्याच्यामध्ये सामील झालेल्या आहेत त्याच्यातनं सुरुवात अशी की दो, दीड दोन महिने झाले हा ग्रुप चालू करून त्याच्यातनं मी गणपतीमध्ये गणेशोत्सवामध्ये सामूहिक अथर्व शीर्ष पठण घेतलं त्याच्यात आम्ही पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे अगदी सगळ्यांनी नऊवारी नेसून अथर्व शीर्ष पठण केलेलं आहे ते गणपती मंदिर जे आहे मेंद्रोडचं जे सव्वाशे वर्ष जुनं आहे तिथे आम्ही सगळ्या महिलांनी मिळून अथर्व शीर्ष पठण म्हणजे सहस्त्र वर्तन केलं त्यानंतर त्याच ग्रुपमधनं आम्ही आता नवरात्रामध्ये भोंडला श्री सुप्त आणि गर्भा असं दोन ऑक्टोबरला ऋतुरंग भवन आणि ठेवा संस्कृतीच्या अशा त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने तिथे सादर केलं तर भरपूर महिलांचा त्याच्यामध्ये प्रतिसाद होता त्यामध्ये आम्ही म्हणजे असं केलं की देवी पुढे त्या उपक्रमांमध्ये माझ्या या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये माझा एक नियम आहे की तुम्ही कुठलीही प्रकारचं जोक्स किंवा कॉपी पेस्ट अशा कुठल्याही गोष्टी टाकायच्या नाही स्वरचित त्याच्यामध्ये तुम्ही टाकायचं म्हणजे तुम्ही दोन ओळी का होईना पण त्या स्वतःच्या लिहायच्या तुम्ही काव्य लिहा कुठल्या गोष्टींवर लेख लिहा त्याच याच्याने मी फेसबुकवर ठेवा संस्कृती ठेवा संस्कृतीचा असं पेजही चालू केलेलं आहे त्यातनं माझ्या ग्रुपमधनं काही महिला आणि मी दर पंधरा दिवसांनी एखाद्या संस्कृतीला जतन करण्यासाठी लेख लिहित असतो आणि तो प्रसिद्ध करत असतो देवी पुढे प्रत्येकीनी दिवा मी प्रत्येकीला तिथे आपला स्वतःचा दिवा आणायला लावला होता दिवा लावून त्या दिव्यामागची स्वतःची आपल्या कुटुंबियांची आपल्या मित्र मैत्रिणी मैत्रिणींची आपल्या स्नेहायांची आपल्या आप्तेजन यांची आपल्या नातेवाईकांची प्रत्येकाचा एक सकारात्मक दृष्टिकोन त्या दिव्यामागच्या प्रकाशामागून त्यांना मांडायचा होता मला याच्यातनं हे करायचं आहे की प्रत्येक महिलेच्या आतमध्ये एक धग असते एक आवाज असतो त्या यातनं तुम्ही प्रत्येकीने तो बाहेर काढायचा आहे आणि स्वतःच्या आतमध्ये लपलेल्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा हे ठेवा संस्कृतीच्या ग्रुपमधनं हा एक उद्देश आहे त्याप्रकारे आम्ही उरीमध्ये शहीद झालेल्या प्रत्येक जवानासाठी तिथे प्रत्येकीने दिवा लावलेला आहे आणि त्यांना मानवंदना दिलेली आहे रांगोळीतन सुद्धा आम्ही मानवंदना देऊन त्यांना प्रत्येकाला आदरांजली वाहिली आहे या ठेवा संस्कृतीच्या ग्रुपमधनं वेगवेगळे उपक्रम समाजासाठी आपण काही संदेश देऊ बघतोय म्हणजे आता जे सणांना उत्सवांना जे बाजारीकरण येत आहे ते न होता आपली जी पारंपरिक जी पद्धत होती जी लोक पावत चाललेली संस्कृती आहे ती परत नव्यानं जिवंत व्हावी हा या संस्कृती या ग्रुपचा उद्देश आहे त्यामध्ये माझ्या मैत्रिणी वैशाली साठे गायत्री वेळगे हेमा जोशी अपर्णा क्षेमकल्याणी सोहा लाळे 
परत मीनल भालेराव ह्या अनेक ज्या मैत्रिणी आहेत त्या मला मदत करतायत आणि त्याप्रमाणे त्या स्वत पोस्टर्स तयार करतात त्या स्वत मला वेळ नसल्यामुळे त्या स्वत त्याबद्दल लिहितात उर्मिला लक्ष्मण सावजींच्या मिसेस उर्मिला सावजी आहेत त्या सुद्धा मला मदत करतात कोणी याच्यामध्ये नोकरी करणाऱ्या आहेत कोणी उद्योजिका आहेत कोणी गृहिणी आहेत पण महिन्यातला एक रविवार किंवा दोन रविवार आम्ही काही ना काही उपक्रम राबवतो त्याचप्रमाणे आम्ही दिवाळीमध्ये फराळी स्पर्धा घेणार आहोत म्हणजे खरं हे जाहीर नाही करायला पाहिजे पण आम्ही ती फराळी स्पर्धा घेऊन जे वंचित झालेले आहेत ज्यांना दिवाळी कुठले सण उत्सव साजरे करत आहेत नाही त्यांच्याबरोबर त्या फराळी स्पर्धांमधनं जे विजयी होतील किंवा जे विजयी होणार नाहीत त्यांच्यासाठी तो फराळ देणार आहोत ज्या ज्या लोकांना या गोष्टीचा आनंदच घेता येत नाही त्यांच्याबरोबर दिवाळी आम्ही साजरी करणार आहोत ज्या या क्षेत्रामध्ये कला क्षेत्रामध्ये येऊ करतायत नवीन ज्या मुली आहेत की ज्यांना पटकन यशस्वी व्हायचं आहे तर मला असं म्हणायचंय की हे क्षेत्र आपल्याला वाटतं तितकंच अजिबात सोपं नाहीये याचा परिपूर्ण अभ्यास हवा म्हणजे आता पटकन सिरियल मिळते किंवा पटकन चित्रपट मिळतो आम्ही इतके वर्ष ह्या क्षेत्रामध्ये स्ट्रगल करतोय म्हणजे मला असं म्हणायचं की नाटक प्रत्येकीने नाटकामधनं सुरुवात करावी म्हणजे नाट्य क्षेत्र हे स्वतःच वर्कशॉप असतं स्वतःला आपण चाच पडू शकतो आपण कुठे आहोत हे आपण स्वतःच शोध घेऊ शकतो आपल्यातल्या ज्या उणीवा आहेत त्या शोधू शकतो प्रत्येक जागा आपल्या अभिनयातली आपल्या वागण्यातली आपल्या अस्तित्वातली जागा ही नाटकाच्या माध्यमातनं वाचनातनं ही शोधत म्हणजे सापडत जाते आपल्याला आणि मुख्य म्हणजे मला असं सांगावं असं वाटतं की प्रचंड वाचन हवं म्हणजे नटाने उत्तम वाचक असलं पाहिजे उत्तम वाचक जो असतो तो कलाकार चांगला होऊ शकतो तो उत्तम दिग्दर्शक होऊ शकतो उत्तम कवी होऊ शकतो उत्तम लेखक होऊ शकतो त्यामुळे प्रत्येक मुलीने जे झटपट यशस्वी प्रत्येक जण होतातच पण तरी झटपट यशस्वी होण्याच्या वाटेकडे न जाता या गोष्टीचा म्हणजे या क्षेत्राचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे असं मी सांगेन नवरात्र हा शक्तीचा सण आणि या शक्तीच्या सणाबद्दल महिलांसाठी माझ्या मैत्रिणींसाठी माझ्या आईसाठी माझ्या बहिणीसाठी आणि माझ्या सगळ्या जवळच्या नातेवाईकांसाठी मी माझी कविता तिचा उंबरठा ही सादर करीन रात्र गहिरी झाली आहे रात्र गहिरी झाली आहे आणि तू निघाली आहेस स्वतःच्या अस्तित्वाच्या शोधात पळू नकोस पळू नकोस स्वत्वापासून संभाळ ग तो रस्त्यावर पडलेला दगड बघ नाही तर तुला कधी ठेच लागून कपाळ मोक्ष होईल तुला कळणारच नाही या पसरलेल्या वाळवंटाच्या वांज कुशीत उगवलेला तुझा प्रेमांकुल तुझ्या गर्भातलं बीज नष्ट करतात हे मी दुषी तुझोपासत राहतेस अजाणटेपणाने त्यांचं कुरुप रुजण तुझ्या अंतराग्नीत होरपळणाऱ्या मनाला देऊ शकत नाही गणभराची सावली तुझ मन हल्ल असेल ना तुझ मन हल्ल असेल ना ग कितीही सहनशक्तीची पराकाष्ठा तुझ्या बंद डोळ्यांनी बघितले असतील ना ग मनमोहक स्वप्न अनंत पक्षी भिरभिरले असतील ना तुझ्या मनाच्या अंगणात थांब थांब अजून बरंच अंतर गाठायचंय तुला त्या मंदिरातल्या घंटेचा नाद शंखेचा मनस्पर्शी स्वर आणि तुझ पावित्र्य तू तुझ्याच गाण्यात रंगून जा या जिवंत रेषाला बिंबून घे तुझ्या मनपटलावर तिलाच आपण उंबरठा म्हणतो ध्यानमग्न ध्यानमग्न हरवून जा आपल्याच तंद्रीत तुझा रोमांचित प्रवास अविरत चालू राहील पण तू निरागसपणे वावरत अगदी सहज या हुरहुन्नरी अभिनेत्रीची पुढची कारकिर्द ही अशीच भरभराटीची जाओ हीच अस्तित्व नेऊ चोवीस तासची नवरात्र उत्सवानिमित्त देवीकडे प्रार्थना
दुर्गे दुर्घट भारी तुझ बिण संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा ते वारी हारी पड़लो आता संकट निवारी संकट निवारी संकट निवारी